怎么样？你没事吧？啊？没事儿。你没事吧？没事儿。真快呀！哎，我说你都多大了，挨了打还回家找爹妈？啊、嗯？严青闺女，他的眼是你打的？是，我打的。为什么？不为什么，看他不顺眼。我看你不顺眼怎么办？那你也来打我呀！我奉陪到底。没家教的东西，你爹是怎么养你的？你爹，他八成就不是亲生的。没准他娘跟谁私通生的呢？你再说一遍，说谁没家教？哎呀，我说你们这些人怎么那么没有礼貌？也不打声招呼就到别人家，还拿着棍子干嘛？包饺子？尤其是你，瞧你长得膀大腰圆的，胡子还挺有型，你怎么长个老娘们心眼呢？跟个女孩斗嘛呀？有嘛话不能好好说，好好说呀？看着没有？看着没有？啊？就凭他这么保护这个小丫头片子，没准就是你跟你师娘私通生的。你再说一遍，我没听清。我说，你跟你师娘私通生的他，他、哎，你瞧瞧我这暴脾气啊！我肚子都没杀人了，我，兄弟们，给我上！上、啊，住手！陆掌柜，于大掌柜，我安平镖局和你天风镖局一向是井水不犯河水，你今天带这么多人来这里，什么意思？就因为你女儿看我儿子不顺眼，就把他给打了。看到没有？这就是你家女儿于燕青的杰作，燕青。嗯，是不是你打的？是我打的，但那也是因为他先在黄昏上失败。你打了就承认打了，别找什么借口。好，说得好。但不知贵镖局有什么规矩没有啊？有，杖责三十大板。哦。啊，我看这样吧。过几天聚仙楼树标旗，你让给我们几趟标，不就得了吗？<笑>原来是抢生意啊！嘿，瞧你说的，你家大业大，少走几趟标不碍事儿。再者说了，你不也省着打闺女了吗？程月，拿家法。师傅，爹，住嘴！你在外面打架惹了事，还伤害了同行。以我们安平镖局的规矩，是一定要受到处罚的。即使你是我女儿，也不能例外。师傅，作为师兄，我管理不力，不愿意替师妹受罚。别说三十丈，六十丈我也愿意挨着，请师傅成全。大师兄，<笑>哎呀，师兄妹情深意重，的确感人。不过。冤有头，债有主。一向自认为公正无私的于大掌柜，不会找个人来顶罪吧？陆长风，你少在那边煽风点火，自己来就自己来。大师兄，你请开。言青，去啊！难道要让人天风镖局看咱们笑话吗？
三十丈，一丈都不能少。啊啊啊啊啊！你们这个安平镖局的大师兄，手底下怎么这么松啊？我说那个程月啊，你这是在帮你师妹拍蚊子呢，还是在执行家法呀、啊？陆小龙，我怼了你自己张嘴！哎呀，我，滚开，师傅。为了钱打女儿，哎呀，安平镖局啊，能发大财啊！走，回去。怎么样？没事吧？你可真狠心，打就打了，你还亲自动手。如果被程月那小子打的话，说不定会更严重啊！弄不好就打出内伤了。我下手可是有分寸的，没事吧？嗯，还没事。你看都打成什么样子了？娘，没事。哎呀，好了，给我躺着。千叮咛万嘱咐，让你千万别闯祸，你就是不听。年轻啊，安平四辈人，百年创业，才有了今天的声望和今天的江湖地位。如果爹不打你，会被别人说，于建平被陆长风逼到下不了台，我们安平镖局就很难在天津立住脚了。你懂不懂啊？爹，我懂。年轻，你五岁就练武。十五岁就跟我出去走镖，别家的闺女还在爹娘怀里撒娇，你却要跟我闯荡江湖，哎，偏偏要在刀尖上混饭吃。燕青啊，这次让你受苦了。爹，没事。哎呀。跟你说了再跟我生个儿子吗？去你的！去吧去吧去忙你的！快去呀、啊！小心点！哎，这谁放炮了？没事吧？没事。韩云，姐，怎么样？杀不了。那你有没有受伤啊？我没事，只是今天这么一闹，我相信一个月以内，他们镖局一定会戒备森严的。再说了，在镖局杀不了他，我觉得在天津城内想下手也就难了。既然城里下不了手，我们就等他出城，也就是等他走镖。姐，现在这年头谁还会有镖局啊？再说，谁知道他们下趟镖是什么时候？而且我听说了，于建平已经金盆洗手不干了，下趟镖说不定他也不会去的，那该怎么办？既然如此。我们就逼他走一趟镖。
怎么逼他？我自有办法。总镖子，啊，什么事儿？可找着您了，京城的杨小姐有请。啊，恭请于总镖头于民国四年五月十日楼外楼会面，杨禅。于总镖头，哈哈，请问你是杨姑娘吧？是，于总镖头，请坐。好,好，姑娘请啊。不知姑娘找我有何贵干？久闻安平镖局大名，我想请贵镖局送趟镖。哈哈，这个没问题。我们安平镖局走镖多年，从未有过闪失。姑娘大可放心，不知姑娘肯出多少镖力呀？一万大洋。是是，什么？一万大洋？对，但是，我有一个条件。啊，姑娘请讲。我想请安平镖局的大掌柜于建平亲自压这趟镖。啊，姑娘，安平镖局镖师众多，个个武艺高强。为何非要于大掌柜亲自保镖呢？十二金钱镖，享誉江湖。嗯，这趟镖对我来说特别重要，我也是为了确保万无一失。如果于大掌柜不能亲自压镖的话，那我只能另请他人。不不不不，这件事情包在我身上，请姑娘放心。那就拜托于总镖头了。好好好好。那我告辞了，你慢走。好。哎，大哥，今天怎么兴致那么好，约我来喝茶呀、啊？二弟呀、啊，嗯，外面传你金盆洗手，不再解表。其实呀、啊，那都是同行造的谣，就是为了抢咱安平的生意。啊，其实呢，我已经金盆洗手了，只不过那天节外生枝。啊，什么叫节外生枝呀、啊？那就是没有喜呀、啊。咱安平镖局都靠你撑着。哈、啊，二弟，跟你说吧，我接了一笔生意，我接了一趟镖。好啊，那就叫程月、乔茂他们去压这趟镖。哎，不行不行。标主说呀，你要亲自押镖，为什么？因为标主知道你十二金钱镖的威名啊，你亲自出马，路上太平。再说了，这趟镖的镖力有一万块呀，这么多。是呀，这可是一笔大生意。究竟是保什么呢？<笑>你看我一高兴，忘了验镖了。<笑>哎，大哥，我们安平镖局的规矩一向是。先验镖，再接镖的，这个规矩不能破坏啊！你放心，我联系镖主，安排验镖。好，好。杨姑娘，我这次请你来呢，是想知道你保的什么镖？应该的，不过我有个条件。哦，请讲。必须带上我弟弟。在下杨华。跟您说实话，这东西不是我的，镖力也不是我出的，我是替别人托的镖，替人家办事自然要小心，万一有事，我们姐俩也赔不起那一万镖力，所以还望于大掌柜见谅。嗯，朱家亲自派人押镖。听说您接了趟镖啊？什么镖啊？得您亲自去押。延庆，我有客人在呢。主家亲自派人押镖，不奇怪，我同意。是你啊，玉小姐，你好，你们认识吗？啊，我们在黄会上见过一面。
杨姑娘，咱们不如出去练练镖吧。呃，不用了，镖物都在库房里，只是，只能给您一个人看。哎，什么宝贝玩意儿不能给我看？我也是安平镖局的镖师，好不好？她是我爹，我是她闺女儿，不要拿我当外人嘛。那好吧，要是你真的要干的话，那我们只有撤标了。爱撤就撤好啦，谁稀罕保他似的？燕青。哼！小丫头不懂事，别见怪。没关系。请。好。这就是我要保的货物，叫春雨绵绵。春雨绵绵，啊，只是为了名字好听随便起的，没什么特殊意义。总之，里面不能有违禁品，我们一定帮你安全送到。好，于大掌柜，请看。这就是春雨绵绵。我打听到消息，柳玉婵出一万块大洋，让于建平亲自押镖，也不知道柳玉婵打的什么主意。你还能想得出什么？还记得我让你跟玉婵说什么来着？我明白了，走。这柳玉婵要报仇啊，他知道在天津这地界上没办法摆平于建平，所以他这套镖是给于建平下的套。<笑>行啊，小子，我没白教你啊！于建平接了这趟镖，然后我把消息散布出去，让江湖的人都知道，这趟镖我有多值钱，让于建平吃不了兜着走。要借着这茬，真能扫平安平镖局，对咱们镖局也是件好事儿。嗯，哎，那柳一禅住哪儿啊？福生客栈。二弟，这次出镖，我想带承恩一起去。你让我带承恩？嗯。可是这孩子吃喝嫖赌样样精通，家门不幸，教子无方啊。大哥，别说了。嗯。承恩虽然从小娇生惯养，但骨子里还是好的。这趟镖，我带他一起去。是呀、啊，是呀、啊，那就有劳二弟了。又不知道这家伙跑到什么地方去，师傅。哎，他来了，你知道陈恩去哪儿了吗？知道。啊，啊，您找他有事儿？要不你找个人把他叫回来？哎，这种事儿我去就行了，我路熟啊。啊，好，快点儿。好嘞。大少，您都输三阵了，那钱什么意思啊？你也不打听打听吴玉成的毒品如何？你怕我赖账是吧？告诉你，先给我记账，下次一起给。站住！我说，于大少，这回我们可是说好了现金现点，记账可不成啊！您得把钱给我，没钱。没钱，没钱，你来赌什么？你去天津的厂子问问，我于承恩什么时候带过现钱，老老实实给我记账。哟呵，你小子赌钱还有规矩呢！我告诉你，到我的厂子赌钱就得按照我的规矩来，不付钱就是坏我的规矩。于大少，您可想好了？想个屁！
们连安平、镖局于大少爷都敢拦，只要我一出手，我让你们死无葬身之地！啊！啊！啊！君子动口不动手，那我不是君子，你们也不能是小人呐！我就赌个钱，好个面子。其实我就像一面镜子，有时候会留下阴影。你把我弄碎了。不就成了个小碎片子了吗？我知道你们得打我，有个要求，这一下行吗？往这儿打，别打脸，别打头。二师兄，成啊！高手，高我高手，英雄，这我，你们完了，高手来了。二师兄，二师兄，我不是我二师兄，就一定叫你回去。哎呀，先救我，别打他！记住，二师兄，告诉你们，他是金门第一。金门第一，他是武林高手。高手，高手中的高手。我告诉你们，他可以一拳把你打倒，一脚把你踢飞。我看你们谁敢欺负我！二弟，这就是春雨绵绵，不错。这怎么可能啊？哎，那你说这些有钱人，是不是钱多了烧的？你说，咋一个比一个各色呢？现在江湖道上，每个人都盯着这个春雨绵绵，我看这等雕不是那么好要。我明白了，你让我们夫妻二人保真正的春雨绵绵，你带领大队人马。引开所有人的注意，明标暗标，这个把戏我们不是第一次玩了。大哥，你应该更清楚。<笑>是呀、啊、是，不过这次可不一样了，光标利就是一万大洋，你可想这个价值有多大？你就是带再多的镖师，再多的兵器，可那些要财不要命的绿林劫匪能放过我们吗？说的没错。再说那个陆长风，他也不会放过咱们安平镖局。哎，要不这样吧，二弟。我来带队，你保暗镖。堂堂一个大掌柜，借了那么大的镖，却不亲自押镖，只会引人怀疑。啊，大哥大嫂，不如你们把暗镖送到平遥。好，你就放心吧。嗯，那就拜托你了。师傅，师傅，程程安，怎么了？怎么了？程安的啊？走，程安怎么了？出去看看，你看看去吧。哎。哎程恩，爹娘，二叔，哎哎，程恩，哎来来来来来，爹怎么了？娘，发生什么事了？我肚子疼，胃疼，头也疼，怎么了？疼不疼？来，我看看。我走，我走了。要小心一点儿。哎呀，又不是第一次出镖了。哎，这趟镖不一样，树大招风嘛。嗨，你放心吧，那么多年水里来火里去，刀山剑海都闯过来了，什么没遇到过？放心吧，嗯。嗯。这么重。这春雨绵绵到底是嘛东西、啊？这分量和前两年我们帮票号运黄金的重量差不多。不过即便是金子，师傅也没有亲自出马。看来这次可是摆出大阵仗了。嘿
。哎，你猜这杨姑娘到底是嘛人呀？都是爱小心的，年纪轻轻，一碗大洋，眼皮都不眨。干活行不行啊？不想那些好吗？哎，跟我有嘛关系？来，再来两个人把油布铺上。好，好嘞。爹，杨小姐。娘，你大掌柜。嗯，我弟弟杨华就交给您了，嗯、还望您多多照顾。于大掌柜，其实我之前就是干这个的，所以我也会一些拳脚功夫，不会给你们添麻烦的。那我们收拾妥当，准备出发。铁血同当，一时共享。铁血同当，一尺共享，信义为先，四海安平，出发。好戏就要开始了，爹，我来拿吧。哎哎哎，我来我来我来吧。啊好。程安，这几天呢，我和你爹不在家，你呢，老老实实在家待着。嗯。哎，不许闯祸，不许惹事。知道了，娘。还有呢，家里的事啊，由你二婶来打理，你呢，能做多少就做多少啊。听到了没有？知道了，娘。还有啊，你不练功又不干活，小心变成一条胖头驴呀、啊哎！知道了，娘。爹，你为什么要去姥姥家？呃，这不是你姥姥来信说她身体不舒服吗？哦、啊，对，我们赶过去看看。嗯嗯啊，那带我一个呗，我也一起去、哎哎。不用了，不用了。你呀、啊，给我在家里好好待着，我们很快就会回来了。听你娘的话，好好练功。我知道了，您把心放到肚子里吧。啊，来，给我，给我。听话啊。哎，哎，知道了，知道了。嘿，哈哈，这儿都没有钱，钱会放在哪儿呢？果然走正宗啊！一分钱没给我留，不怕我饿死啊？八块钱，连生活费都不够了。三块、四块、五块、六块、七块、八块，赌什么呀？赌也不够赌，吃也不够吃。一天的饭费都不够，连吃碗牛肉面都不够，这日子可怎么过呀？饿死我算了！哎，谁呀、啊？找死啊！掐什么掐？于长安，你给我出来！你欠我的钱什么时候还？呀、啊，少爷不在家，你们改天再来吧。于长安，你就别装了，快点开门出来！哎，少爷师傅在家。夫人，啊啊，我来了，我来了，啊，你等我啊！于承安，于承安，你快给我出来，快点给我出来！哎呦，二婶，怎么了这是？快开门！外面谁呀、啊？谁在敲门呢？啊！你再不开门，我就翻墙进去了！哎哎，是不是来找你要笔债的？啊！快开门！你就跟他们说，说我回老家了，好不好？我求求你了，求求你了！哎，快点开门呐！哎，哎呀，这景儿也太美了啊！咱俩出来是为标对探路的，光顾着看风景，回头遇到土匪你都不知道。哎，去，说好了不能说土匪，说我妈来吧。这个来太快了吧！怎么样，多少人？二十几个人。啊，带家伙了没有？都带着病人。来者不善，来者不善，赶紧撤，找师傅去。走，师傅，哎呀，师傅，哎呀，师傅不好了，哎呀，师傅，前面来了老多人，什么人？带着家伙
，一看就不是好人。快，大家准备护卫。是是。是想死的，赶紧滚！在下安平镖局于建平，如果各位不嫌弃的话，我们可以交个朋友。望各位放我们过去。这点小钱也还是有的。老大，别跟他们废话，截获走人。他们带回官府。这次真是多谢你了，如果没有你，我已经死在土匪手里了。没什么大不了，别记在心上就好。嗯，师傅，我已经把那伙人送到了镇上的警察局。这一次我们有惊无险，但是我们的兄弟也伤了不少。好，我和你去看看。嗯，杨兄弟，自己多注意点。啊。上次不让你看标，不好意思啊。废话真多。都出去，走，出去，滚出去。大爷，您这是干嘛呀？小的我可没惹您呢。这店我们包了。大爷，我这个店太小啊，真招待不了你们这么多人，求您还是到别家去吧。少给我废话，把他们衣服都扒了，你们换上，快。陆爷，安平镖局的镖队正往这边来了，还有半个时辰就到了。嗯。他们都快到了，这雨还下着呢。下雨好啊，老天爷都在帮咱们。阿华，给你
于建平，网我已经给你布置好了，就等你刺头罗网了。对，安平的标队怎么？他们来了？他们来不了了，因为下雨，他们在十里外荒废的范家大院住下了。爹，这怎么办？他们来不了了，咱们不是白忙活了？不会白忙活。我们现在就去杀他，可措手不及。于虎，带上你的家伙。陆陆爷，我让你把你的家伙带在身上。是所有人注意一下啊！把自己分内的事情完成以后，今天晚上早点休息，明天一早天一放晴，立即启程，把今天落下的行程给追回来。还有啊，今天是因为下雨才留宿的，师傅吩咐了，要加倍小心。今天晚上我会安排多一倍的人手来守夜，看管标物，确保万无一失。都听明白了吗？听明白了。明白了好。放下。怎么了？这是给杨华的。给杨华？嗯。为什么？我看他淋了一下午的雨，怕他受风寒。嗯、呃，最主要是他的伤是为爹受的呀，所以，我打算把这热汤给他送过去、哎。你看啊，他是为我们镖局受的伤，而且我们镖队照顾我们镖主也是理所当然的。可是，你一个女孩子，那么多师兄弟看着。那就一起去喽。好。之前我和我姐在南阳做生意。哎，你有见过的鱼吗？像这样嘴有那么大，还有大象啊，还有孔雀之类的，这些东西也都是中途没有的。顺雨绵绵是不是中途也没有啊？这个。不过说实话还挺奇怪嘛，您说这春雨绵绵到底是嘛稀罕玩意儿呢？你姐居然画了那么重的标题，让我实在是弄不明白呀、啊！今天也没别人在，你跟我说说，让我也长长见识。怎么说我也是标主嘛，按照规矩，这是我不能说的。哎，有嘛不能说的呀？我说。什么鬼天气、啊？你说这个雨要下到什么时候才能停？不，干嘛你？干嘛我打你？我告诉你，出来保镖。得靠天吃饭，千万不能说天的坏话。如果一旦说，就会有人来接镖。什么年代了？真是的，还这么迷信？什么年代了？我跟您说，这是让我听见。我顶多呸，拍你一下。如果让师傅听见，我告诉你，事儿就闹大了，没准把你赶出表队。有这么严重吗？啊，好了好了，不说了不说了，看报纸行了吧？行，看报纸行，嘴巴别。我不说。哎，这也太好了吧？啊，嘛事儿？一惊一乍的。你看，蔡将军出兵了，这老百姓有好日子过了。我还以为是嘛事儿，这有嘛了不起的？我早就知道。哥，你知不知道，这报纸是今天出来的？你怎么知道的？我就不能先知先觉呀、啊，我就不能隔墙有耳啊？哎，我说你门缝里看人，把人都看扁了吧？前一段时间我都见过蔡将军。哎呀，进来进来进来，大师兄，进来进来进来。哎呀，大师兄，延庆大美女，这里一切正常，人祸皆在。哎
，你精神这么好，看来你的伤没什么大碍了。好多了。是啊，都能看报纸聊天了，应该没什么问题了。小梦，啊，出来左标，打起十二分精神来。你当这是游山玩水呢，还聊天？标主都在呢，要是出了什么事儿，你担待得起吗？我担待，担待不起。严兄弟，你的伤要是没什么大碍的话，今天晚上和我们一起守夜。来，喝姜汤。想抢过来。不吓你，还以为你死了呢。怎么就那么困啊？谁守夜游竟是？守夜太没劲了，尤其是中间这一段。你说前面，你想睡睡不了；后边想睡，你更睡不了。就这么耗着一整宿，第二天早上起来还得除镖。哎，哎，我想来想去，根本不对啊！哎，你是镖师啊？嗯，我呢？我是镖主派来的人，哎，我受了伤还没好呢。没错，刚刚那个程大哥给我一碗姜汤，让我值夜班，什么意思啊？得罪人了呗。我得罪人？出什么事了？有人进来，提醒我们小心。诺让我去帮忙！哎，不动动，不动动！我们的职责就是保护镖，不管发生嘛事都得死守到底。行，不管你了。哎，你回来！哎，你别动，别动！哎，哎
，大家没事吧？没事没事。哎，杨欢跟二师兄呢？是啊，分头去找。是是是是，是，快快快，走，你们几个去那边。大掌柜，不好了，秋雨绵绵被劫走了。不必惊慌，真正的春雨绵绵已经交给总镖头，从另一条路运往平遥了。这个只是个幌子而已。哦，明暗镖的说法我早就听说过，只是没想到大掌柜会用在这里。啊，这件事镖队里没有别人知道，你也要注意保密，尽快把箱子封好，明天还要继续赶路。啊。这有糖醋鲤鱼、清蒸鲤鱼、红烧黄鳝、清蒸黄鳝、油焖茄子，您看您要哪个？除了油焖茄子不要啊，剩下的全要。然后再给我上壶酒。哎，明白了啊？哎，明白了。快点上菜啊！哎，好嘞。等等。娘，爹娘，你们怎么在这儿？你不在家好好待着，跑到这里来干什么？我,我想回去看姥姥嘛。不行。为什么不行？我很长时间没回去了，姥姥肯定很想我的。想呢，以后再去看。总之啊，这次不行。好吧，但是这条路好像不是去姥姥家的哦。啊啊，我们顺便去看一个朋友，绕一下，然后就走。朋友？什么朋友？我认不认识啊？臭小子，你真是闲的，管那么多事干嘛？别以为我不知道，这条路根本不是去姥姥家的。你不许胡说，爹。这件事跟二叔有关，这事要你管啊！你赶紧给我吃饭，吃完饭就回天津。就是，娘，我不能回去，天津到处管我要赌债，你们不想余家绝后吧？我不能走。你让我说什么好啊？你文不行，武不行，学坏倒是一学就会。好好好，不用别人打死你，今天我就打死你！救命啊，娘！当家的，当家的，算了吧，怎么说这也是在外边，咱别太招摇了。好，我回去再给你算账，娘。这次去平遥，是不是给二叔打前站呢？打前站？哦，对啊，对啊，是是打前站。我就说嘛，什么回娘家，分明就是瞒天过海，暗度陈仓。你，你不说话，没人当你是哑巴。你让我把嘴闭上也行，你们就带我一起去，没准我可以帮上忙，对吧？哎呀，好烦呐、啊！当家的，你看他烦不烦？没办法，带上吧。哎。你不许闯祸，还有，你不许。好，我知道你啊，我不闯祸不惹事儿，帮忙对吧？我如果犯了错误，我就不姓于了。啊，那你姓什么？那我跟我娘姓洪，对吧？<笑><笑>这儿没事了吧？没事啊，你打牛羽泉牛会疼啊。我这么健壮，肯定不会有问题。谢谢你的关心，大小姐。什么大小姐啊？你也太客气了，以后就叫我严青好了。那你也别叫我杨兄弟了，就叫我阿华吧。阿华，好别扭啊。不会啊，我们广东都是这样叫的。比如说阿猫、阿狗、阿华、阿青啊，当鼻子上脸啊，还评上了是不是？嫌你伤口不够痛啊？小心本姑娘我！我在车里，你打不到我的。哎，哇，你真打！哎，别别别，我错了，别打我了。哎，大师兄，我说杨华这小子啊，看着功夫还行，那么油嘴滑舌的，这腻个人，明天惹急了，揍他一顿。上。人家是标主。哎呀，标主，标主是真冷啊！来，休息会儿，休息会儿吧。来，儿子，歇会儿。我说你啊，咱这个是打前站，又不是正式走标，不用干的这么着急吧？你懂什么呀？让你走就走，你哪来那么多废话？我不说，我不说，那你给我点吃的行吗？
，吃的行。我看啊，这个可以。哎，哎，不知道你是什么肚子，老是吃不饱，拿去。妈呀，饼呢、啊？给点菜行吗？啊，菜，这不遍地都是吗？随便吃啊。爹，你倒是兔子啊！遍地吃草，爹，我们这是走镖，不是出家，有点肉行不行啊？哎、臭小子，哎呀，想吃肉啊？啊，可以呀、啊，回天津啊。行，给路费。路费没有，巴掌有，你要不要啊？不要。有本事你自己回去。哎，娘。行啊，行什么行？你到底吃不吃？吃就吃，不吃拉倒。<笑>真是的，吃完了还要继续上路呢。听话啊！<笑>不是，娘，就您这个走法，不用到平遥，我就先上了路了。你个臭小子，<笑>说点吉利的行不行啊？行，行，那我去个吉利的地方解个手行不行？嗯，这，好好好好，去吧去吧，远点去啊，远点去。好嘞，孩子，知道了知道了。这个小兔崽子，当家的，你别老小兔崽子、小兔崽子的，我听着怎么这么别扭啊？真是的。哎，还有啊，你让二弟赶紧把《金钱镖绝技》传给我们程恩呐，他能不能动点真格的，免得程恩一天无所事事的。好了好了好了，咱不说这个行吧？啊？偷走了，程恩，程恩，好了，别叫了，坏了，坏了。二弟大队人马把劫镖都引开，为的就是我们保安镖。现在春雨绵绵不在了，我们怎么给二弟交代？如果我们失了镖，就算是倾家荡产，我们也赔不起呀、啊。要不这样，你去找程恩，我回去告诉二弟。我就知道带这个臭小子出来没什么好事。师傅，昨天夜里来接镖的那帮人，您觉得是什么人？我从武功的路数来看，好像是陆长风。陆长风怎么也是行里人，怎么会来劫我们的镖呢？敢劫我们安平镖局的镖，等我回天津把咱们天凤镖局给灭了。别胡闹，咱们没有真凭实据，现在拿他没辙。伤的重不重？不碍事儿。真没想到，咱们这次居然失手了。都怪这老天爷，好端端的下什么雨啊？让于建平没去咱们安排好的客栈投诉，扰乱了计划，仓促应战。不是，这些都是小事儿，错就错在我太轻敌了。啊，老了
，要是在十几年前，我绝对不会输给他。爹，您没老，咱们也没有输给他们，这次是他们人多。儿子，你也别安慰我了，那于建平不是傻子。十几天前我还跟他交过手，虽然我们都蒙着面，但我敢肯定。他一定知道是我们干的。这次偷袭不成，恐怕往后真的是明刀明枪的干了。爹，我有点不明白。其实咱们天风镖局和安平镖局是有恩怨，但也不至于势如水火。为什么要杀于建平？天风镖局和安平镖局恩恩怨怨几十年，我希望在我手上将他们铲除掉。日后你接手天风镖局也会好做一些，还不是为了日本人吗？日本人？您是说森井商会的那个近藤勇？对，就是他。就因为他看上了安平镖局那宅子，偷出面把他买下来，这怎么可能啊？这于建平要是知道日本人买他的宅子，他肯定不会卖的。我知道是这样，不过我跟他合作也不得不这样做。你知道，以后这镖局光靠保镖，这日子不太好过呀。这里天津还远着呢，要不然我陪您到沧州休养几天。也好，走。出什么事了，二弟？出发的时候，再三嘱咐我，不管怎么样也要协助你们。这次我意已决，一定要跟你去。对，有，有。少爷，今儿好手气啊！大将军，今晚我带你吃好的喝好的。哎，沧州哪家饭庄最好啊？出门左拐四海楼。四海楼，好嘞。不是赏你的啊，谢谢少爷。记得晚上给我备个最好的包间啊。好嘞，谢谢少爷，慢走。玩玩吧，里边请。哎呦，怎么样，大爷，进来吧。这儿有的是漂亮姑娘，里边请啊，里边请。走走走，进屋请。哎，我说少爷，你说于承恩这小子怎么跑沧州来逛窑子了？走。来，少爷，一杯，一杯，一杯。
，怎么先喝他的呀？嗯、哎呀，来来来，吃菜吃菜，来吃菜。吃什么菜？你就是菜。来，亲一个。哎呀，我再亲一个。这不是陆爷吗？你就为那一点点赌债亲自来一趟。赌债？什么赌债？嗯，不是天津上回。哦，没事没事。呃，你们来喝酒的吧？要不你们先喝，嗯、我先走。李晨，你觉得你现在还出得去？我觉得我出不去。要不咱们一起喝？来来来来来来，一起喝一起喝。身法不错呀，这小子是个轻功高手啊！这位英雄从天而降，难道你也是来参加比武招亲的？比武招亲？对啊，我们今天是比武招亲，你是来挑战的，对不对？我我是我跳我跳我我这哦，明白了，来，比赛继续。啊啊啊啊啊啊啊哎哎哎！对不起对不起对不起！哎哎哎！别别别打了！哎呀！哎哎哎！哎哎！别打了！哎！对不起对不起！哎哎！不打了不打了不打了！啊！请到我们镇英武馆，和老爷商谈婚事吧。婚事？不，英雄，这边请。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎